Bienvenidos al Jardín de Nurgle y hoy tenemos aquí el número 35 de Mortal Reals. Donde podéis ver, pues bueno, Liberators y Prosecutors, pintado de tus nuevas miniaturas, nueva hoja de unidad y plan de batalla. El cual pues nos trae también o... más miniaturas, el cual nos trae cuatro Liberators y un Prosecutor, ¿vale? Vamos a ver primeramente, bueno, y sus cinco peanitas que están aquí, ¿vale? Sus correspondientes peanitas. Entonces vamos a ver primeramente el fascículo, el cual, a ver qué nos trae. Y nos, nos empieza con la cámara de heraldos, ¿vale? La cámara de, de los estorcas eternas. Y de qué se, se conforman, ¿vale? La cámara de heraldos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Los conclaves que también llevan. Y las unidades que lo conformarían. Y luego, pues aquí tenéis los Lord Celestan, los Knight Venator, Knight Heraldor, los Liberators, los Prosecutors y los, Judi los Judicators. ¿Vale? Knight Venator. Este es el otro. En, cuando hice la revisión del número. Cua, eh, creo que es del 40 al 44, una cosa así. Que nos venía. Eh, viene la imagen del otro pues que ahí os recomendé que os compréis dos dos fascículos ¿vale? para poderos hacer también al Knight Venator, que es este ¿vale? este es un francotirador, o sea, antes puede tirar una flecha eh, especial por batalla, pero si consigues impactar y con, puedes hacer mucho daño con ella, ¿vale? es algo sobre todo contra héroes o cosas que tengan bastante heridas. Está bastante bien este tío. Luego nos habla aquí de los conclaves Angel, Angelos, en este caso, que suelen ser, pues bueno, los prosecutos, todos los que llevan a, a alitas en este caso. Luego tenemos los clanes Orruk. ¿Vale? Aquí nos habla un poco de, lo, de los Orruk, de cual se conforman por los Iron Jaws. Los Bone Splitters, ¿vale? Los antiguos orcos salvajes. Y el Gran Wag, el Wag, ¿vale? Que es una. Es como que se unen los dos. Las dos. Alianzas, en este caso, los dos ejércitos. Y conforman el Gran Wag, ¿vale? Que luchan juntos, como podéis ver aquí en la, en la imagen. Es un ejército también muy divertido de jugar, ¿eh? Os lo puedo decir. No he jugado con ellos, pero partidas que he visto y tal, son muy divertidos. La franja siempre verde, ¿vale? Nos habla de, de Girán, nos sigue hablando de Girán. Eh, lo que fue la era de los mitos, ¿vale? Aquí sí viene bastante lore. Y luego, pues, la época de la plenitud. Y aquí ya nos mete algo de los Silvané. Dos unidades de los Silvané, ¿vale? El cual son uno los Three Revenants. Y los otros no me acuerdo el nombre. Perdonadme, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. ¿Vale? O sea que estos pertenecen a Silvanet, que son los que reinan en Girán realmente y son los que están ahí intentando de que la, el reino de la vida pues no acabe en malas manos, por decirlo de alguna manera. Eh, la parte de cómo montar, ¿vale? En este caso Liberator y Prosecutor. Quien haya cogido otro fascículo anterior que ya venía esta misma matriz... Pues ya sabrá cómo va, ¿vale? Y luego, pues cómo pintarlo. Ya como se tienen más pinturas, pues bueno. La idea de cómo pintarlos. Como siempre, pues nos meten aquí un tutorial de pintura. Por si se quiere pintar, pues lo que... De la manera que os digo, ¿vale? Como sale aquí. Y luego, pues el tutorial de la fase de disparo. Como últimamente ya dije en algún fascículo anterior... Están metiendo ya reglas, las cuales pues os vienen bien para que vayáis aprendiendo. Además, aquí os lo explican mucho mejor dentro de lo que cabe, aunque lo podéis descargar en la página de Game Workshop en PDF todas las reglas completas, pero aquí podéis os podéis hacer una idea también, os lo van explicando, ¿vale? Y cómo disparar a los enemigos en combate, disparar en combate, o sea, todo. ¿Vale? Está bastante bien. Luego tenemos el War Scroll de la balista, la Celestar Balista en este caso. ¿Vale? Os lo explica y cómo usarla. 
el tutorial de la balista, cómo funcionaría a la hora de disparar y cómo usar sus habilidades. Y luego las ruinas de canción de estío. Esto aquí nos explica un poquito, un poquito de historia. La zona que es la canción de estío. ¿Vale? El distrito del templo, manantiales de terma. O sea que todo esto está en Girán. Y aquí pues el plan de batalla de la ciudad de los muertos. ¿Vale? Con sus objetivos, despliegue, unidades que hay que llevar y cómo sería el mapa. Como siempre, pues la zona de despliegue, la escenografía, donde estaría el objetivo y todo lo demás. ¿Vale? Y esto es lo que trae el fascículo número 35 en papel. Y luego en plástico, pues bueno, nos trae otra matriz, como ya os he dicho al principio, el cual trae cuatro liberators y un prosecutor, ¿vale? Ya debéis de tener de, esta, de este tipo de matrices Creo que queda otra por salir, ¿vale? O sea, que porque creo que en la caja inicial Donde venía la primera, la de primera edición Venían tres matrices de estas Entonces Debería de quedar una más por salir Con esto os quiero decir De que, bueno, dependiendo de los números Que hayáis comprado anteriormente Si solamente habéis comprado uno con este Digamos que con las, tres, con las tres matrices que vienen tendríais para completar una unidad de prosecutors, dos unidades de liberators y os sobrarían dos, ¿vale? Porque venían 12 liberators, serían 12 liberators y las unidades son mínimo de 5, 10 hasta 30. Entonces, pues bueno, podríais, si no habéis completado, pues por ejemplo, si habéis cogido dos del otro número, pues coger otros dos de este y como... Para mí, que queda otra matriz como esta por salir, pues podéis ir completando, ¿vale? O sea, que yo, ahora mismo, yo como lo estoy usando para Warcry solamente, esperaré a que salga la otra matriz para tener los tres, los tres prosecutors y tener, eh, ya me sobrarían liberators en este caso, porque lo quiero hacer con prosecutors, liberators y... Y Retributors, en este caso, que es lo que viene en el, en el coleccionable. O sea, que es una manera de... que es la idea que yo tengo. Solamente para Warcry, ¿vale? Para tener la Warrior Chamber. Y por lo demás, pues ya os digo. Si queréis ir completando unidades, podéis coger más fascículos. Y si no, pues esperaros, porque ya os digo de que... Eh, la revisión hasta el número 34, que lo tenéis también en el canal... Podéis mirar que también venía otra matriz, que venía un Prosecutor Prime, creo que un Liberator Prime, o sea, venían los líderes, no en este caso de las unidades. Entonces ya ahí podéis comparar lo que os puede hacer falta, si os falta por completar de estas unidades, o aprovechar y ya esperaros a esos números, ¿vale? Pues nada, por lo demás, como siempre, si os ha gustado darle al like, si no estáis suscritos, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones... Y compartís para que más y más gente nos vaya conociendo y les llegue esta información. Y recordaros pues, que tenemos el área de miembros abierta para todo aquel que quiera ayudar al canal o quiera entrar dentro de los sorteos y tal. Pues os recomiendo de que le echéis un ojo a los tiers y de ahí ya, si os interesa alguno, pues apuntaros, ¿vale? Pues nada, esto ha sido todo desde el Jardín de Nurgle con este número 35 y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! We'll be right